नमस्कार दोस्तों मैं आकाश आपका स्वागत है दिक्सर डिस एंडर यूट्यूब चैनल पर देखो ये जो कैट का जो वर्डिक्ट आया है रिगार्डिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के एलिजिबिलिटी तो उसके ऊपर तो उसी को हम लोग आज वीडियो में टोटल डिस्कस कर लेंगे क्या हो सकता है नहीं हो सकता है और ये जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है इसकी ऑर्डर तो ये देख सकते हो ये जो है केस जो किया गया है तो इतने बच्चों ने जो है केस किया गया है तो टोटल हम लोग देख लेते और इसमें क्या क्या आपका जो मतलब डिमांड था इनका तो वो भी हम लोग देख लेंगे तो देखो ये टोटल हम लोग देख लेते तो देखो ये टोटल 120 जो कैंडिडेट्स ने एप्लीकेंट्स थे और इनका जो केस चला था वो यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के था फिर आई डिपार्टमेंट एंड एस चेयरमैन ठीक है उसके बाद ये जो डिमांड था आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन फाइल्ड हुआ था नाइन फोर टू थाउजेंड एटीन को कुछ रिलीफ मांगे गए थे जैसे टू स्क्वास एंड सेज दैट साइड द क्लारिफिकेशन जो पब्लिश हुआ था ट्वेंटी एट थ्री टू थाउजेंड एटीन को जहाँ पे टू ट्रीट कैंडिडेट एप्लीकेंट जो चार साल से डिग्री इंजरिंग इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड मैंशन एडवर्टाइजमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल्स आर आर एज एलिजिबल उनको एलिजिबल कर दिया जाए साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए आईएमडी में और डिक्लेयर जो एक्शन है रिस्पॉन्ड इन डिक्लेयर एप्लीकेंट एज इन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एज इलीगल एंड रिस्पॉन्डेंट को डायरेक्ट किया जाए जो एप्लीकेंट से अपॉइंटमेंट के लिए फॉर पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन द बेस्ट ऑफ मेरिट इन कॉम्पिटिव एग्जाम जो एस ने करवाया था और अगर कोई भी अलग पास करना था ऑर्डर तो वो देख सकता है ऑनरेबल ट्राइब्यूनल तो देखो ये पूरा जो है आप देखोगे टोटल थर्टी सेवन पेजेस का है तो हम लोग जो क्रक्स इसका देख लेते हैं जहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या है वहाँ पे तो यहाँ पे देखो ये केस भी साइट किया गया बहुत सारे केसेस जो हाई कोर्ट में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स मंजू सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ तो ये सभी जो है ऑर्डर्स को इसमें साइट किया गया है उसके बेसिस में ही जो है देखो ये यूनियन एंड एन अदर इंटरनल ट्रेडिंग कंपनी आशीष कुमार वर्सेज वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश तो बहुत सारे केसेस को यहाँ पे आपका रेफर किया गया है ठीक है तो फाइनली हम लोग जो देखो यहाँ पे आता है जो हम लोग देख लेते हैं ये देखते हैं हाँ यहाँ पे देखोगे therefore we have no hesitation in holding that four year B.Tech B.Sc engineering degree in the relevant discipline process by the admission is higher than the three year bachelor degree in computer science information technology computer application and three year diploma in electronics and telecommunication ठीक है तो उसी लिए and that the applicants are eligible for selection they are eligible for selection appointment to the post of scientific assistant further requirement rules neither specifically एक्सक्लूड मतलब रिकमेंड रूल्स जो आया था वहाँ पे स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं किया गया तो चार साल के जो बी टेक एंड बी एस इंजीनियरिंग है तो वहाँ पे कोई एक्सक्लूशन नहीं था नॉट द सेम स्टिपुलेट दैट होल्डर ऑफ फोर ईयर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन आर इन एलिजिबल ठीक है तो ये बहुत एक है द एम्प्लॉयमेंट नोटिस रिलेटेड इतना इशूड बाई रिस्पॉन्डेंट एस एस सी ऑल्सो डिड नॉट स्पेसिफिक उसमें भी चार साल बी टेक बी एस सी इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर्स एलिजिबल नहीं है उसमें भी क्लियर कट नहीं बोला हुआ था इसमें जो है उसके बाद देखो यहाँ पे फाइनली जो आया है इन लाइट ऑफ द एव डिस्कशन देखो ये क्रक्स है इन द लाइट ऑफ द एव डिस्कशन वी हैव नो हेजिटेशन होल्डिंग द क्लैरिफिकेशन जो आया है इस डिपार्टमेंट अनसस्टेनेबल इन द आईज ऑफ द लॉ एंड लाइवल टू बी क्वस्ट अकॉर्डिंग वी क्वस्ट द सेम एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स इन डिपार्टमेंट तो सभी को अलाउ कर दिया गया है एंड इज अलाउड एट नो कॉस्ट तो आप देख सकते हो सभी को uh, जो है अलाउ कर दिया गया एज पर दिस बट आई डोंट नो द ऑथेंटिकिटी ऑफ इसका क्या है लेकिन जो भी अगर ये सच है तो ज़रूर आप अगर इंटरव्यू है आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो भी बी एस सी वी टेक जो चार साल वाले हैं तो ज़रूर इसमें जाओ जाके आप अपना डिवी ज़रूर कर लो अब देखो ये इसके बाद दो एक्चुअली हो सकता है एक तो जो एस एस सी है मतलब आई एम डी है एस एस सी का और कुछ नहीं करना है आई एम डी है वो फार्दर इसको जो है चैलेंज करके जो है कोर्ट में जा सकते हैं नहीं तो इसी को मान के जो है अपना प्रोसेस कर सकते हैं ठीक है तो अगर वो लोग चैलेंज करते हैं तो फिर इसको प्रोसेस जो है चलता रहेगा 
टाइम होगा डिले होगा लेकिन ये लोग मान लेते हैं तो बीटेक को अगर अलाउ कर देते हैं जो चार साल वाले हैं बीटेक बी एस जो उनको अलाउ कर देते हैं तो प्रोसेस बहुत ही जल्द हो जाएगा रिजल्ट बहुत फाइनल रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाएगा गाइस तो ये अभी मेरा एक है जो भी है बच्चे जिनका डी में लिस्ट नाम आया है तो ज़रूर आप डी करा लो क्योंकि इसके बाद क्या होता है कोई किसी को पता नहीं है तो बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे लिख रहे थे सर मैं बहुत दूर से हूँ मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा तो डेफिनेटली जाओ यार अब क्योंकि देखो कैट ने अगर इसको मंजूरी दे दिया है अलाउ कर दिया है तो यूजुअली देखा गया हायर कोर्ट्स भी हाँ, कैट के राय में सहमत हो जाते हैं वो बेसिकली और सबसे बड़ी बात है कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स के फेवर में ही हमेशा जो है मैक्सिमम देखा गया तो राय उनके फेवर में ही जाया जाता है तो कैट ने क्योंकि अलाउ कर दिया तो ज़रूर डी में जाओ आ, आप अपना डी करा लो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है वो देखा जाएगा तो लेकिन डी में ज़रूर जाओ अगर आप मिस कर जाओगे नहीं दोगे फिर आप जो है कंसिडर नहीं हो पाओगे इन फ्यूचर ठीक है और उसके बाद देखो और एक चीज़ है रिगार्डिंग सेकेंड लिस्ट बहुत सारे पूछ रहे हैं सर इसके बाद सेकेंड लिस्ट क्योंकि देखो अब आ, अगर बीटेक अलाउ हो जाते हैं तो अब जो टू टाइम्स ऑलमोस्ट बुलाया गया है तो इसके बाद तो सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस है नहीं क्योंकि मेरी डिस्मे से ही बनेगा और कट ऑफ भी देखो बहुत हाई जाने वाली है क्योंकि एक तो कट ऑफ समझ में नहीं आया क्योंकि कट ऑफ कुछ दिया गया नहीं है तो उसी लिए कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा क्योंकि आप देख ही सकते हो बी टेक बहुत सारे मार्क्स जैसे बहुत है हो रहा था कि बी टेक नहीं अलाउ होगा तो कट ऑफ कम जाएगा तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही क्योंकि पोस्ट है एग्ज़ाम भी अच्छा गया है सभी का तो कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाएगा ही तो अभी जो है डी के लिए जाओ ज़रूर डी दो सभी का और इसके बाद फर्दर प्रोसेस देखो क्या होता है अगर सब कुछ अगर फर्दर आई एम डी की तरफ से कुछ नहीं होता तो फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा मुझे जो लगता है जुलाई तक तो डेफिनेटली आ जाना चाहिए क्योंकि उसके बाद डी होने के बाद तो फाइनली कुछ रहता नहीं है डी हो जाने के बाद उनको खाली जो है रिजल्ट निकालना होता है तो जून एंड डी के होने के बाद आई थिंक दो तीन हफ्ते में जो है आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा गाइस ठीक है तो यही है टोटल जो क्रक्स है तो सेकेंड लिस्ट आएगी नहीं चांसेस बहुत ही कम हो गया है तो मैंने आपको टोटल इसका जो आउटकम है वो मैं आपको बता दिया ठीक है क्या हो सकता है नहीं हो सकता है कट ऑफ भी हाई मतलब कट ऑफ तो समझ जो भी डी है इसमें तो आप ऑब्वियसली दो में से एक को लेना है तो कट ऑफ तो उतना ही है जो टॉप क्योंकि लिस्ट जो निकाला गया है वो रैंक वाइज ही है जो लग रहा है देख के क्योंकि आपका जो नाम इधर उधर है सभी का तो ऑब्वियसली मार्क्स वाइज ही रैंक करके निकाला गया है उसी हिसाब से बुलाया गया है तो उसी हिसाब से ज़रूर एक ही मेरा सजेशन है इनमें भी जिनका नाम है डी में ज़रूर डी करने जाए चलो चलो थैंक यू गैस थैंक यू फॉर वाचिंग फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ टिल दिन गुड बाय